அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை பாஜகவிற்கு வாக்கு அளிக்குமாறு வேண்டவில்லை ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்கு செலுத்துவதற்கு முன் சில விஷயங்களை குறித்து சிந்தித்து வாக்களியுங்கள் இதுவரை நமது நாட்டில் நடந்த தேர்தல்களில் இருந்து இந்த தேர்தல் முற்றிலும் மாறுபட்டது இந்த தேர்தல் இந்துக்களுடைய வாழ்வாதார தேர்தல் இப்படி சொல்வது கொஞ்சம் அதிகபட்சமாக தோன்றும் ஆனால் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை நீங்களும் உங்கள் வருங்கால பிள்ளைகளும் இந்துக்களாக வாழ வேண்டுமா அல்லது கிறிஸ்தவனாகவோ முஸ்லீமாகவோ வாழ வேண்டுமா என்று முடிவு செய்யும் தேர்தல் இந்த நிலை எப்படி வந்தது என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது நடந்த நடக்கின்ற நடக்க இருக்கின்ற நிகழ்வுகளை சொல்கின்றேன் நிலைமையை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இந்துக்கள் இருமுறை தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கல்விப்பணி சேவை என்ற பெயரில் இவ்வளவு காலமும் நம்மை மூளை செலவை செய்து மதமற்றம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் தற்சமயம் இந்து சமயத்தின் ஆணிவேரை அறுத்தெடுக்கும் முயற்சியில் முள்ளு மூச்சுடன் இறங்கியுள்ளார்கள் எப்படி தெரியுமா சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையாக விளங்குவதும் என்று தோன்றியது என கூற முடியாததுமான நம் வேதங்களையும் நமக்கு இன்றும் வழிகாட்டியாய் விளங்கும் நமது சித்தர்களையும் சைவ சமய திருமுறைகளையும் மற்றும் திருக்குறளையும் கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்த நூல்களாக பொய்யாக நிரூபிக்க தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்கள் இந்த நமது சமய நூல்கள் எல்லாம் இயேசுவைத்தான் கூறுவதாக பொய்யாக சாட்சிகளை உருவாக்குகிறார்கள் காரணம் என்ன அவர்களிடம் சரக்கு இல்லை என்பது வேறு விஷயம் இன்று நமக்கு இது நகைச்சுவையாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் இதுதான் உண்மை என்று நிரூபித்து பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வந்து விடுவார்கள் காரணம் கல்வித்துறை முழுவதும் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் நமது நாட்டை கிறிஸ்தவ நாடாக மாற்ற மிகப்பெரிய சதி திட்டத்தோடு செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் வெளிப்பாடு தான் சபரிமலை பிரச்சினை இது ஒரு புறம் மற்றொரு புறம் முஸ்லிம்கள் இவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களைப் போல அறிவு கிடையாது மூளை வேலை சற்று குறைவு ஆனால் இவர்கள் கையில் எடுத்துள்ள ஆயுதம் லவ் ஜிகாத் என்பதாகும் முஸ்லிம் இளைஞர்களை இந்து பெண்களை காதலிக்க வைத்து அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் பண உதவி செய்து மதம் மாற்றுகிறார்கள் மூளை செலவை செய்யப்பட்ட அந்த இந்து பெண்களை முஸ்லிம்களாக மாற்றி பாலியல் அடிமைகளாக்கி பயங்கரவாதிகளுக்கு அனுப்புகிறார்கள் இவர்களது நோக்கமும் நமது நாட்டை முஸ்லிம் நாடாக மாற்றுவதே சரி இதற்கும் தேர்தலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது இந்த கிறிஸ்தவ முஸ்லிம் கூட்டங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு இவ்வளவு தைரியமாக இயங்க முடிகிறது என்று கேட்டால் இவர்கள் ஒட்டுமொத்த மீடியாக்களையும் பண பேரசை பிடித்த அத்துணை அரசியல்வாதிகளையும் விலைக்கு வாங்கிவிட்டார்கள் திமுக திக மதிமுக நாம் தமிழர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆகிய கட்சிகள் பணம் வாங்கி கொண்டு இந்து சமயத்தை அவதூறாக விமர்சித்தும் பிரிவினைவாதம் மற்றும் தேச விரோத கருத்துக்களை பரப்பியும் வருகின்றனர் சமீபத்தில் திருச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் நடத்திய சனாதன தர்மத்தை வேறறுப்போம் என்ற மாநாடு அதற்கு உதாரணம் இந்த மாநாட்டிற்கு ஸ்டாலின் வைகோ மற்ற அத்துணை பிரிவினை பேசும் நபர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் இந்துக்களிடம் அந்த மாநாட்டை பற்றி எவ்வித கவலையும் தென்படவில்லை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து இந்து சமயத்தையும் இந்துக்கள் பண்டிகைகளையும் அவமதிக்கும் வகையில் பேசிக் கொண்டு வருகிறார் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கண்டிப்பான வகையில் இந்துக்கள் பெரும் இன்னல்களை சந்திக்க வேண்டியது வரும் நமது நாட்டிலே நாம் மூன்றாம் தர குடிமக்களாக தரம் தாழ்ந்து அடிமைகளாக வாழ வேண்டியது வரும் நாம் அடுத்த தலைமுறையினரை அடிமைகளாக மாற்றும் பாவத்தை நாம் செய்ய வேண்டாம் சரி இதற்கு தீர்வுதான் என்ன வரக்கூடிய தேர்தல்களில் இந்து விரோத மற்றும் தேச விரோத கருத்துக்கள் பரப்பும் கட்சியினரை புறக்கணியுங்கள் பணத்திற்கு நாம் வாக்குகளை விற்க வேண்டாம் இந்து என்ற உணர்வோடும் இந்தியன் என்ற பெருமையோடும் இந்துக்களுக்கும் நமது பாரத நாட்டுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியவர்களுக்கு உங்கள் வாக்குகளை செலுத்துங்கள் ஒன்றை மட்டும் மறந்துவிடாதீர்கள் நாம் ஒவ்வொருவரும் எடுக்கப் போகும் முடிவில் தான் நம் பிள்ளைகளின் எதிர்கால வாழ்க்கை அடங்கியுள்ளது எனவே இந்துவாக சிந்திப்போம் இந்தியனாக வாக்களிப்போம் ஜெய்ஹிந்த் நன்றி